Hello kids, hello my dear fifth graders. And their parents, of course. So I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Prepia. Ми з вами продовжуємо цикл уроків за п'ятим юнітом. What can you do? Що ви можете робити? Що ви вмієте робити? На минулому році ми з вами дуже-дуже добре працювали з модальним дієсловом can і його заперечною формою can't. Так? Уже сьогодні на уроці у нас з вами урок присвячений vocabulary, новим словам, та reading, читанню. Працюємо з вами сьогодні, читаємо про супергнучкого хлопця. Працюємо ми з вами на сторінці 36-й нашого підручника. Також нагадую про те, що усі бажаючі зможуть зробити перевірку домашнього завдання за робочим зошитом до даного підручника, посилання на який ви можете знайти, ну, на, або на плейлист до цього підручника, або на відповідні сторінки, ви можете знайти в описі під цим відео. Ну, або просто перейшовши на основну сторінку мого каналу Forget Me Not і знайти там цей плейлист. Там, де, там є плейлист, саме присвячений Activity Book, граматиці, тестам за підручником Prepia. Ну, якщо не розберетеся, залишайте, будь ласка, свої запити у коментарях під цим відео. Починаємо з, першого, з першої вправи. Look at the photos. Погляньте на фото. Match the parts of the body A to L to the words in the box. Позначте, будь ласка, поєднайте, будь ласка, частини тіла які позначені літерами AL, зі словами у даній табличці. І так, arm – рука, letter H, ear – вухо, letter L, eye – око, letter I, face – обличчя, мабуть, letter D, foot – or feet – стопа – стопи, Letter G. Hair – волосся. Letter K. Hand – рука, саме долоня, кість руки. Letter F. Head – голова. Letter J. Ну, там оце J і K, вони, я не знаю, де hair, де голова. Показує на однакову, в принципі, місцину. Далі leg – нога. Сустав ноги повністю, так? Letter E. Mouth. Рот. Letter C. Ну, знову ж таки, там mouth, teeth, зуби показують. Зуби B виходить, буде тоді у нас. B. One tooth. Один зуб. Tooth. Багато зубів. Teeth. Два і більше. Ну, останнє nose. Nose. Letter A. Ну, зараз ми перевіримо, можливо, там, де волосся, голова, рот і зуби, можливо, я щось наплутала. Зараз ми перевіримо і виправимо, якщо там є помилки. A. Nose. B. Tooth. Teeth. C. Mouth. D. Face. E. Leg. F. Hand. G. Foot. Feet. H. Arm. I. I. J. Hair. K. Head. L. Ear. Great, well done. Все ж таки голову і волосся переплутали. Тепер ми вже з вами правильно все помітили. Подивіться ще раз, будь ласка, на хлопця. І назвіть, спробуйте назвати тепер англійською мовою частини тіла самостійно. Так, face, tooth, uh, sorry, face, mouth, tooth, teeth, nose, leg. Давайте опустимося нижче. Uh, hand, foot, feet, eye, 
hair, head, ear, arm. Спробуйте назвати частину його тіла вже самостійно. Now, let's read about the story about Rubber Boy. Зараз ми з вами прочитаємо історію про губового хлопця. Але спершу, listen, послухайте. Point to the parts of your body when you hear them. Послухайте зараз трек і називайте, показуйте на частини свого тіла, коли ви їх чуєте, слухаєте. Окей? Ну, я буду коментувати. Пробувати коментувати в цей момент. Track 52. Foot. Foot. Стопа. Hand. Hand. Рука. Eye. Eye. Oko. Face. Face. Обличчя. Foot. Foot. Стопа. Face. Face. Обличчя. Teeth. Teeth. Зуби. Arm. Arm. Рука повністю від плеча до зап'ястка. Arm. Arm. Leg. Leg, noga. Ear. Ear. Ucho. Eye. Eye, oko. Head. Head, golova. Nose. Nose, nosik. Hair. Hair, volosya. Feet. Feet, stopy. Leg. Leg, noga. Tooth. Tooth, zubik. Ear. Ear, ucho. Hand. Hand, ruka, kistruki. Arm. Arm, рука повністю від плеча до зап'ястка. Eye. Eye, око. Nose. Nose, носик. Leg. Leg, нога. Head. Head, голова. Foot. Foot, стопа. Teeth. Teeth, зуби. Arm. Arm, рука. Great. Давайте тепер я поставлю цей аудіозапис і вже без мого супроводу. Слухайте тепер, показуйте на собі частини цього тіла. Play the game and exercise two with your partner. Пограйте у цю гру з правил номер два зі своїм напарником. Track 52 Foot Hand Eye Face Foot Face Teeth Arm. Arm. Leg. Ear. Eye. Head. Nose. Hair. Feet. Leg. Tooth. Ear. Hand, arm, eye, nose, leg, head, foot, teeth, arm. So, did you succeed in this game? <laughs> Добре у вас все вийшло. Вийшло вас пограти у цю гру. Окей. Будь ласка, залишайте мені свій коментар в описі під цим відео. Коммент, please. So, and now let's read the article. Yes, finally. Let's read the article about this super boy. Rubber boy. Спершу давайте прослухаємо аудіозапис. Прослідкуємо за текстом. Можливо, комусь переклад вже не потрібний буде. Track 53 Rubber Boy. This is Rubber Boy. Of course, that's not his real name. His real name is Daniel Browning Smith, and he comes from the USA. He is famous for the things he can do with his body. For example, he can stand on his hands and put his feet behind his head. Can you do that? It's really difficult. He can also get into a very small box, only 34 centimetres by 40 centimetres by 50 centimetres. You can read about Daniel in a book called Guinness World Records, and you can also see him on TV or on your laptop. Great. So now let's... 
uh, read and translate the story one more time if you don't under- understand it. So this is rubber boy, say rubber boy, gumowy chłopiec. Of course, that's not his real name. The China ceny jego sprawnie imia. His real name is Daniel Browning Smith. Jego sprawnie imia Daniel Browning Smith. Ivin, and he comes from the USA. Ivin Sha. He is famous for the things he can do with his body. Він відомий речами, які він може робити зі своїм тілом. For example, he can stand on his hands. Наприклад, він може стояти на руках and put his feet behind his head і завести свої ноги за голову. Can you do that? Чи вмієте ви це робити? It's really difficult. Це справді складно. He can also get into a very small box. І він також може залізти в дуже маленький ящик. Only 34 centimeters by... 40 centimeters by 50 centimeters. Оце помножити, це є параметри ящика, так? Його висота, глибина, е, повністю параметри його. Отже, 34 сантиметри на 40 сантиметрів на 50 сантиметрів. Всього на всього ось такий ось рюкзачок, так би мовити, а, валізочка. You can read about Daniel in a book called Guinness World Records. Ви можете прочитати про Деніла у книзі ем, «Всесвітні рекорди» так, книги Гіннеса. And you can also see him on TV or on your laptop. А, або, і також ви можете побачити його по телевізору або у своєму ноутбуці. Ну, якщо ви дивитесь просто відео, так, якісь. Ось такий Robert Boy. So, what is Robert Boy's real name? Яке справжнє ім'я? Гумового хлопця. Відповідь на це питання ось я підкреслюю. He is. Тож це відповідь на перше питання. Я ось так напишу. This is the, the answer to the first question. So, one. His real name is Daniel Browning Smith. Ось це буде відповідь на перше питання. Друге питання. Where is he from? Звідки він? He comes from the USA. Отже, це у нас відповідь на друге питання. Тільки з великої літери. He comes from the USA, якщо ви будете записувати. What is he famous for? Чим він е, славиться? Відповідь на третє питання. Три. He... He is famous for the things he can do with his body. Він славиться тими речами, що він може робити зі своїм тілом. Where can you see rubber boy? Де ми можемо побачити його? Rubber boy. Yes. Відповідь на четверте питання. You can see him. On TV or on your laptop. Угу. Також без слова also, тому що also це ж також, після того, як ми прочитали про нього у книзі рекордів Гіннеса, потім ми можемо побачити його по телевізору або просто у своєму лептопу, у своєму ноутбуці. Ось це відповіді на питання, які ми з вами прочитали у вправі номер 4. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відсвятковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! That's all for today. Our lesson is over. На цьому наш урок завершено. Прочитайте ще раз про Rubber Boy і розкажіть про нього своїм друзям, батькам, рідним, англійською мовою бажано. Давши відповіді на лише 4 питання, ви можете переказати цей текст. На цьому я прощаюся з учнями, які працюють лише за підручником, і говорю вам до нових зустрічей. Goodbye! Зустрічаємося на наступному уроці граматики, де ми будемо розбирати прийменники in, on, behind, under, прийменники місця. Ну, зі своїми постійними глядачами, які є також 
активними підписниками та спонсорами каналу ми переходимо за посиланням в описі під цим відео і робимо перевірку домашнього завдання за цим самим уроком. На цьому це все. Вітаю вас до наступних зустрічей. Goodbye!